గుంటూరులోని బీజేపీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో విజయ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో బీజేపీ విజయోత్సవ ర్యాలీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా బీజేపీ గుంటూరు అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అమ్మిశెట్టి ఆంజనేయులు రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మురళీధరన్ బీహార్ రాష్ట్ర ఎంపీ సోరసియా రామేశ్వర్ హాజరయ్యారు నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రిగా పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం ఉన్నత పథకాలను ప్రవేశపెట్టి వాటిని ప్రజలందరూ అందుకునేలా చేసి దేశ అభివృద్ధికి పురోగతికి కృషి చేసి అందరి మన్ననలు అందుకున్నారని తెలియజేశారు మరోసారి నరేంద్ర మోదీని ప్రధానమంత్రి అవ్వాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారని అన్నారు ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని ముఖ్య అతిథిగా మన యొక్క రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి మురళీధరన్ గారు ఎంపీ ప్లస్ ఆయన జాతీయ పార్టీ సెక్రటరీ అలాగే రామేశ్వర్ చౌదరి గారు గురి గారి నుంచి ఆయన కూడా జాతీయ సెక్రటరీ వారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి ఈ యొక్క ర్యాలీని జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు అలాగే మా యొక్క రాష్ట్ర ప్రధాన గారు వచ్చి గజమూర్తి గారు అలాగే యూపుడి రంగరాజు గారు అలాగే యువ మోర్చా నాయకులు యువ మోర్చా అధ్యక్షులు జోటి నాగరాజు గారు వారి ప్రతిభ అందరూ కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీలో విశేషంగా కృషి చేసి ఈ ర్యాలీని తయారు చేశారు మేము సుమారుగా ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరం ఈ యొక్క ర్యాలీ ఉంటుంది అరవసాల గుంటూరు టౌన్ అంతా చుట్టుపక్కల తిరుగుతాము ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి హోల్డింగ్ టూ వీలర్ ర్యాలీ అక్రాస్ ద కంట్రీ టుడే స్ప్రెడ్ ది మెసేజ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోదీని డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హ్యావ్ డన్ వాట్ నో అదర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ వాస్ పాస్ the first decision of the cabinet of narendra modi was to hand over the seven mandals from kambam district to andhra pradesh so that bolavaram project is implemented in its full utility second in the first parliament session the central government passed the ordinance of make it a national project and till now more than 6700 crores of rupees have been allocated for the Bolavaram project's irrigational requirements. I don't want to go into the details of each and every issue. The latest decision of announcement of a sword railway zone based at Vishakapatnam will be a landmark decision and that is going to pave the way for the development of the state around 50000 crores of rupees have been spent on expansion of railway 27000 crores of rupees have been spent on ఓట్లను నోట్లతో వెలగట్టే ధైర్యం రాజకీయ నాయకులకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నోటు కోసం ఓటును అమ్ముకోవడం వ్యక్తిత్వాన్ని తాకట్టు పట్టడం కాదా డబ్బుతో గెలుస్తామనుకునే నాయకులకు గుణపాఠం చెప్పలేమా రండి మార్పు కోసం కలిసి కదురుదాం స్వచ్ఛ సమాజం కోసం స్వచ్ఛ పాలిటిక్స్ వన్ టు త్రీ టీవీ మీతోనే మీ వెంటే